za moja kati ya vitu muhimu sana ambavyo uh, dunia sasa hivi inakimbi sana nacho na Watanzania lazima tukimbe na nacho ni kitu kimoja tu ambacho kitakufanya uh, ki, ki, kitabadilisha kitu katika namna ya kufikiri kwako na namna ya kuishi kwako Ki, huwezi kuwa zaidi ya maarifa ulionayo so popote ulipo kwa vile ulivo ni ina, inatokana na levo ya ya, ya maarifa ulionayo kwa hiyo uh, tunapozungumzia maarifa hatuzungumzi maarifa ambayo yana yana yanafanana na mtu mwingine nao kila mtu ana ndoto na kuota kila mtu anaweza kaota kwa namna yoyote chochote unaweza kaota you want to be somebody you unataka kufanya hiki unataka kufanya kile sehemu yoyote is okay na mtu ana shida na ndoto zako lakini jinsi ya kufikia ndoto uh, hiyo ni task nyingine nzito za, zaidi sasa ili ufikie ndoto hakuna muujiza lazima uwe na maarifa na tunapozungumzia maarifa sio maarifa yatakuja tu labda nitofautishe vitu viwili ujue tunapozungumzia maarifa mtu anaweza kaenda moja kwa moja kwamba labda maarifa ni yale ambayo yanapatikana katika mifumo rasmi no but it's not it is not yes it is not no maarifa unaweza ukayapata katika mifumo rasmi kwa maana tunazungumzia katika mashule na nini huko kote unaweza ukapata maarifa lakini pia unaweza ukapata maarifa kutoka mtaani katika mifumo ambayo sio rasmi kwa sababu moja mifumo ya maisha inabadilishwa na watu na watu ambao inabidi wabadilishe mifumo Mungu ha, yani hakuwa identify moja kwa moja kwamba fulani na fulani na fulani ndio anaweza kubadilisha mifumo ya maisha no wewe na mimi unaweza ukafanya mabadiliko ya hiyo mifumo na mifumo inabadilika kutokana na nyakati kwa hiyo uh, tunazungumzia sasa hizi tupo karne ya 21 ambao uh, teknolojia inakimbia sana lakini kuna watu ambao walifanya vitu vikubwa miaka 200 elfu mbili iliyopita mpaka leo tunalikognize kwamba ni watu walibadilisha mifumo katika maisha ya kawaida kwa sababu tu walipata maarifa sahihi kitu kikubwa sana ambacho uh, most of people tuna fail nacho mtu unaweza kuwa na maarifa una ndoto una maarifa lakini bado unashindwa kuamini kwamba haya maarifa nilionayo yanaweza akabadilisha kitu katika dunia dr les brown anakuambia uh, you have to win some and you have to lose some kwa hiyo muda mwingine lazima uamini kwamba pamoja na maarifa makubwa nilionayo sio maarifa ambayo naweza nikafanya kila kitu katika dunia ya leo kwa hiyo unakuta hapo ndio maana tuko wengi tumezaliwa watu wana vipawa tofauti and we have to respect them kwa sababu kila mtu amepewa gift fulani na Mungu aenda kaifanye sasa ili maarifa yako ya ya ya, ya zae matunda chanya katika maisha you need people lazima uassociate na watu katika kitu unachokiwaza katika maarifa ulionayo kwa sababu maarifa ulionayo peke yako ukisimama nayo mwenyewe kama mtu mmoja mmoja huwezi kuona matunda ya maarifa ulionayo so na tunasema ni kitu cha kawaida kabisa mtu kusema hiki mimi siwezi kufanya hiki naweza hiki siwezi hiki naweza hiki siwezi hiki naweza yes just a word ni maneno ya watu wengi wanasema lakini nikuambie kitu kimoja kitu ambacho binadamu anaweza akajifunza na akakifanya means amepata maarifa ameamua kuyatafuta maarifa kwa gharama na anayafanya maana yake anapoyafanya anaenda kutimiza ile ndoto yake kwa, kwa kumaliza kidogo lakini atumalize kabisa jipe time kubwa kutafuta maarifa ya kile unachokipenda day and night tumia muda wako mwingi 
tumia gharama yoyote kuhakikisha unapata maarifa ya kile unachokipenda na rudia kile unachokipenda unaweza kuongeza hivi vingine vingine vingi tu hata kama ukipendi sana lakini unaweza kukiongeza kwa sababu ya kuongeza tu kama kachumbali hivi katika ile karia ambao unataka uiendee na unataka uwa wa kivu kitu katika maisha yako. Kwa hiyo vile ulivyo ni kutokana na maarifa ulionayo. Huwezi kuwa zaidi ya maarifa ulionayo lakini unaweza kuwa yoyote kwa muda wowote kama ukichukua juhudi za kutaka kuwa huyo unayo taka kuwa. Kwa hiyo ni, 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 ni kuambia kitu kizuri kwamba uh, dunia sasa hivi is running very fast katika kila kitu mifumo ya teknolojia na nini kilimo aspects zote idara zote watu wanakimbia sana wa Afrika wa Tanzania vijana this is our time mtaji ulionao sio kusababu baba ana, ana, ana big Mercedes house nini mtaji ulionao ni huo ujana wako na kumbuka huo ujana wenyewe unaenda unaisha at the end of the day 20 years to come 30 years to come wewe utakuwa ndio mzee utajiuliza kwamba je katika uuze wangu ni nini nilichokifanya ni maarifa gani ambayo niliyatafuta ni, 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 ni na yameleta impact chanya katika generation ambayo mimi naishi na ile ambayo nimeileta maybe kwa sababu just like that nashukuru sana mimi naitwa Alex Nyaganilo